సో ఆ ఎపిసోడ్లు అన్ని అయిన తర్వాత లౌక్యం వచ్చిందా కాస్త లౌక్యం అంటే ఏమో నాకు అసలు తెలియదు అండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది మాట్లాడొచ్చా ఇది మాట్లాడకూడదా లేకపోతే ఎవరేంటి మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు నాకు అది అంత అంటే ఎందుకంటే అందరూ మంచి అనుకుంటారు కాంగ్రెస్ లో కూడా మంచి సంబంధాలు తెలుగుదేశం లో ఉన్నా కాంగ్రెస్ తో మంచి సంబంధం కాంగ్రెస్ లో ఉన్న తెలుగుదేశం తో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా చాలా అభిమానిస్తారు ఎంత అభిమానిస్తారంటే ఎంతగా సో వరుస కూడా కలిసి బాగుంటారు కదా ఎందుకంటే నా కోలిక్ కదా ఆయన అట్లా పిల్లలు కూడా చాలా కవిత వీళ్ళంతా చాలా బాగుంటారు నాకు అక్క అక్క మీరు మీరు బాగానే భార్య కూడా ఎందుకంటే అందరం సైడ్ పెడుతుంటాం కదా మీరు మీరు బాగానే దానికి దీనికి సంబంధం అందరూ బాగుంటారు అందరూ బాగుంటారు తర్వాత ఇంకొకటి కూడా ఉందండి ఈ మధ్య ఎవరో ఆంధ్ర మహిళల వ్యాపారవేత్తలని వాళ్ళు పొలాలు ఆక్రమించుకున్నారని అన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ కూర్చుని ఉన్నప్పుడు నాకు నాయన నరసింహారెడ్డి గారే కాదు చాలా మంది శ్రావణ్ నాయన నరసింహారెడ్డి చాలా మంది చెప్పిన మాట ఏంటి ఆమె కూడా ఎంక్వైరీ చేసి చూడండి ఏమైనా ఆస్తులు ఉన్నాయంటే ఎర్రాగాన్ లేదు ఆమె దగ్గర ఆ పాతబడ్డ అపార్ట్మెంట్ తప్ప అన్న చాలా కరవపడ్డారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం వ్యతిరేకిస్తున్నా నా మీద ఏ విధమైనటువంటి ఆరోపణలు వాళ్ళు చేయకుండా ఉన్నారంటే ఇంకా పైగా మెచ్చుకున్నారంటే నేను ఏమి సంపాదించలేదని నేను మెచ్చుకున్నారంటే అంటే దానికి ఏమన్నా బాధపడుతున్నారా మీరు ఏదండి సంపాదించలేదని బాధపడుతున్నారా సంపాదించలేదు అనేది కాదు కొన్ని రాజకీయాల్లో ఉండి కూడా ఇన్నాళ్ళు రాజకీయ జీవితంలో మనం వేసిన తప్పటడుగుల వల్ల కొంత నష్టపోయాం అదే సరైన టైంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్ల కొంత నష్టపోయాం ఇప్పుడు చెన్నారెడ్డి గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర చీఫ్ విప్ కొన్నాను ఒకళ్ళ దగ్గర మంత్రి చేసిన ఒకళ్ళ దగ్గర లేరు అవును తర్వాత మళ్ళీ రోసే గారు వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చారు వీళ్ళు అయితే అటువంటిది ఎందుకని ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా పనులు అంటే నా వల్ల కాదయ్యా నేను అట్లాగే చెన్నారెడ్డి గారు జనార్దన్ ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు పది మంది దగ్గర మాట్లాడిన నా ముందు మాట్లాడిన ఓ పిచ్చి దాని కింద కట్టారు నన్ను అంటే పిచ్చిదయ్యా ఏం తెలియదు పాపం ఎప్పుడు మనం ఒత్తిడి పెట్టలేదు ఏ పని కూడా చేయించలేదు మరి తను కూడా ఏం చేసుకోలేదు అనేటువంటి భావన వాళ్ళకు ఉండింది అది నేను ఒప్పుకుంటాను చాలా ఇబ్బందులు అండి దాని మూలంగా డబ్బు సంపాదించకపోవటం మూలంగా సంపాదించడం అంటే అక్రమంగా ఒకళ్ళని అన్యాయం చేసి సంపాదించక్కర్లేదండి ఏమో ఉన్న డబ్బులు ఏదైనా స్థలం ఎక్కడైనా స్థలాలు కొనుక్కుంటాయి పెరుగుతాయి కదా అలా కూడా చేయలేకపోయాం అది బాధ తర్వాత ఉన్న ఆస్తులు కూడా అమ్మేశాను గుంటూరు ఇల్లు గుంటూరు స్థలం కొంత పొలం ఇప్పుడు వరకు సంతృప్తి కర జీవితం ఉంది కదా ఎందుకు ఇంకా బాధపడటం ఉంటానికి తినడానికి లోటు లేదు కదా ఉంటానికి తినడానికి లోటు లేదు అంటే హస్బెండ్ పెన్షన్ వస్తుంది నా జీతం వస్తుంది రేపటి నుంచి ఏంటి అనేది ఆలోచించాలి కదా ఓకే అసలు ఏ చదువు సందే లేకుండా ఢిల్లీ పోయి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీని కలిసారు ఏ భాషలో మాట్లాడేవాళ్ళు కొంచెం ఇంగ్లీషు కొంచెం తెలుగు వాళ్ళు అనువాదం చేయడం చాలా బాగుండే రాజీవ్ గాంధీ గారు చాలా బాగుండే చూడగా ఆయనతో పాటు మీటింగ్ లో పాల్గొన్నాను కదా చాలా ఫొటోస్ అని మీరు చూస్తారు అనువాదం రోసే గారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ వాళ్ళు చేసిన నేను మాట్లాడింది మళ్ళీ పక్కన కూర్చుని ఆయన అడిగే వారు ఏంది మాట్లాడుతుందని అలాగే సోనియా గాంధీ కానీ ఆయన కానీ సీతారాం కేసరి గారు ఏఐసీసీ ఉన్నప్పుడు కానీ తర్వాత రెండు సార్లు శివశంకర్ గారు అనువాదం చేశారు తర్వాత రెండు మూడు సార్లు కావు సాంస్కారు చేసినట్టు ఉన్నారు నేను మాట్లాడితే ఏఐసీసీ మీటింగ్ లో తర్వాత వాళ్ళు బాగుండే వాళ్ళు సోనియా గాంధీ కూడా బాగుండేది ఆమె కూడా చాలా బాగుండేది ఎందుకు బాగుండేవారేనంటే అసలు మరి మీకు ఇంత ఏ చదువు లేకుండా లెక్చర్ మిమ్మల్ని అటెండ్ చేసుకున్నారు అసలు ముకుందరావు గారు ముందు అసలు మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి చదివారా లేదండి అసలు అక్షరాభ్యాసం అమ్మ చదువుకుంది నాన్న పెద్ద చదువులేదు నాన్న కూడా అమ్మ అమ్మ రావుబోదూర్ కోసరాజు రామయ్య చౌదరి గారు అని మన ఎలవర్తి నాయుడమ్మ గారు వాళ్ళకి దగ్గర చుట్టాలు బాగా దగ్గర అక్కడ తురుమేడ తెనాల దగ్గర రావుబోదూర్ అంటే ఏదో ఉండి ఉండాలి కదా పార్టీ తాతగారు తర్వాత లోదర్ ఫాడ్ వాళ్ళంతా తాతగారి ఇంటికి వచ్చేవారు అమ్మ పెద్దమ్మ పెళ్లికి తాతగారు బాగా బాగా దగ్గర తాతగారు మద్రాసులో వెళ్ళి పనులు చేసి తాతగారు బాగా కాలువలు తీసుకురావడం స్కూల్స్ కట్టించి అక్కడ చాలా ఉమేష్ చంద్ర ఉన్నారు కదా ఐపీఎస్ వారు వారి తాతగారు ఒక ఆయన అమ్మ వేస్తారు వారని ఆయన తాతగారు పోలిక్స్ వారంతా జస్టిస్ పార్టీ అట్లాగే అమ్మ ఇంటి నుంచి వచ్చింది నాన్నేమో వ్యవసాయం తర్వాత మా పెద్దమ్మ నాయుడు కూడా 
నాయుడు గుడిలో గార్పాటి కనకయ్య గారిని మన సాంసారావు గారు వెంటరామారావు అయ్యంకుడు అక్కడ నాన్నగారు పెద్ద నాన్నగారు వాళ్ళంతా అక్కడ ఉండేవారు అక్కడికి పెద్ద అయిన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడేమో రాజకీయాలు ఉండబట్టింది అక్కడ కాస్త ముందు అసలు బుక్స్ పేపర్లు అక్కడ కాదు నేను అనేది చదువుకున్నారు కదా అసలు మీకు చదువు లేకుండా ఎందుకైందంటే అండి గుంటూరుకి ఒక పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దగ్గర సరిపూడి అనే గ్రామం ఉంది దాని చుట్టూ వాగులు ఉంటాయి వర్షం వస్తే వాగులు ఆ ఎల్ల వచ్చి పొంగిన తర్వాత ఆ తీసాక వెళ్ళటం తప్ప వెళ్ళాలి ఆ పొలాల్లోంచి వెళ్ళాలి ఆడపిల్లల్ని హాస్టల్లో పెట్టకూడదు పిరంగుపురంలో ఒక హాస్టల్ ఉండేది మన క్రిస్టియన్ మతస్థులది అక్కడికి వెళ్తే మతం వీళ్ళకి వస్తుందేమో అనేటువంటి భయం కొంత ఈ పిల్లలకి ఆడపిల్లలు కాబట్టి జడలు వేసుకోలేరు తల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనే తోటి పేలు వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా భయం తర్వాత ఈ ఒంటికి దురదలు వస్తాయి హాస్టల్లో పిల్లలకి ఒక మూడు భయాలు ఉండేవి అవును ఆ భయాలతోటి చేసేవాళ్ళు తాతగారు నాన్నగారు ఇద్దరికి చెల్లికి నాకు ఇద్దరికి చదువులేదు తమ్ముడికి అనేక ఏంటంటే పెద్ద మింటి కాడ మేనమోహన్ రెడ్డి దగ్గర పెట్టి చదివించారు చదివించారు బయటికి వెళ్ళి మమ్మల్ని పంపించలేదు అప్పుడు అమ్మ ఏం చేసిందంటే ఈ అక్షరాల బియ్యంలో రాసి అక్షరాభ్యాసం చేసింది అది గుర్తుంది ఐదో ఏడు నుంచి తర్వాత నాయనమ్మలు వీళ్ళంతా కూడా పురాణాలు బాగా చదివే వాళ్ళు అమ్మ కూడా బాగా చదివేది ఈ భాగవతాలు భారతాలు మను చరిత్ర పెద్ద బాల శిక్షలు రుక్మిణీ కళ్యాణం అని సుమతి శతకాలని ఈ తెలుగు భాష నేర్పారండి అక్షరాలు తెలుగు భాష తెలుగు భాష వచ్చు ఆ తెలుగు భాష వచ్చిన తర్వాత పదకొండవ సంవత్సరంలో తిరుపతి తీసుకొచ్చారంట దేవుడు చూసి కవిత రాసా పదకొండేళ్ళకే అది రాసేసుకున్నాను తర్వాత కవితలు రాయటం గోడల మీద ఈ గోతాలకి రంగులు వేయడానికి తెచ్చేవాళ్ళు పెసలు అంటే పచ్చ రంగు మినులు అంటే రంగు ఎర్ర రంగు అంటే శనగలు ఇట్లా ఆ ఇంకులు పెట్టి బొమ్మలు వేయటం గోడల మీద గోడల మీద బొమ్మలు రచయిత్రి పెయింటర్ రాశాను రాస్తే పాటలు పాడుతుంది అమ్మాయి చేసింది హార్మోనియం నేర్పించింది సంగీతం ఈ హార్మోనియాలు ఉండే అందరిళ్ళలో హార్మోనియం సరే సంగీతం దాంతో పాటు సాహిత్యం వచ్చింది ఎప్పటికి వచ్చింది పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి సరే ముకుందరావు గారు నా సంబంధాలు చూడటం మొదలెట్టారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చాక చదువు లేదు ఎవడు చదువుకునేవాడిని చూడపోయినా ముందు చదువు లేదు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు రెండు చూపులు కూడా లేదు ఇక ఏం చదువుకుందాం అమ్మాయి చదువు చదువు అబద్ధం చెప్పలేరు కదా చదువు లేదు ఇంకా అప్పట పెళ్లి చూపులు కూడా లేదు ఇక నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకసారి మాత్రం పక్క ఊరు నుంచి పెళ్లి చూపులకు ఒక ఆడవాడు వచ్చారు చాలా మంది సరే వచ్చి వాళ్ళంతా చాలా మంది ఆడాళ్ళు వచ్చారు ఓ చూస్తున్నారు లంగా కట్టారు ఓణి లేయించారు నగలు పెట్టారు కూర్చోబెట్టారు ఏదో అమ్మ సంగీతం పాడమన్నారు ఏదో పాట పాడిచ్చారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అసలు ఏంటో తెలియటల్లా అసలు కాసేపు ఉండాక గుర్తొచ్చింది అంతే అసలు పెళ్లి కూడా చదువుకున్నాడా లేదా అని గుర్తొచ్చి ఎవరికి ఫోన్ చేసేది లేదు ఎవరితో అడగాలి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మెల్లిగా అమ్మ కాపీ టిఫిన్లు ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఇంతకీ పెళ్లి కొడుకు ఏం చదువుకున్నాడంట అన్న నువ్వు చదువుకోకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు మనకి ఆ అబ్బాయి చదువుకుని అటే నేను చేసుకోను మొదట నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు సరే ఇంకా పాట వాళ్ళ చుట్టాలు వచ్చారు వాళ్ళ ముందు ముడుచు కూర్చున్నాను ఇందాక బాగానే ఉందమ్మ ఎందుకు అట్లా అయ్యావు అన్నారు ఏదో అమ్మ 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 ఉండి ఏదో తను ఏదో ఇసుకున్నాలి అని అందుకు లేదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మొరాయించా మొరాయించి రెండు ఉత్తరాలు రాశా మా మేనత్త భర్త కపలేశ్వరపురం కొలిపర సూరయ్య గారిని ఎమ్మెల్యే గారు తాత గారి చెల్లెల భర్త మళ్ళీ మేనత్త నిచ్చాం అక్కడ మా మేనమామ తురిమెళ్ళ ఇద్దరికి రెండు ఉత్తరాలు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చదువుకున్నాడు తప్ప చదువుకున్నాడు చేసుకోను మీరు ఇద్దరు అర్జెంటు గా రావాలి అని చెప్పాను ఇద్దరు దిగారు నాతో చెప్పారు అది బొమ్మలేస్తుంది రచనలు చేస్తుంది తెలుగు భాష బాగా వచ్చు కాబట్టి మీరు ఎట్లా చదువుకున్నాడు ఇద్దాం అనుకున్నాడు మీకేమైనా మతిపోతుందా చదువుకుందా అని అక్షజ్ఞానం లేదండి అక్షజ్ఞానం లేకుండా చేసిన తర్వాత మీరే కదా అని చెప్పారు మా నాన్న చాలా కోపం ఆయనతో నేను ఎదురు తిరగలేదు వాళ్ళతో చెప్పించాను ఊరుకున్నాడు సరే ఇక చదువుకోవడం మొదలు ఒక లెక్చరర్ ఎవరు తాడేపల్లి కూడా ఎక్కడో లెక్చరర్ ఉంటా ఏదో మా ఊరి దగ్గర ఏదో ఊరు చెప్పారు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఆ చూడటానికి రావాలి ఇంతలో మా నాన్నగారు ఆ రైల్లో కలిశారు ఎప్పుడు వస్తారంటే పెద్దలతో మాట్లాడారు ఆ రైలు దిగేటప్పుడు పిల్ల తండ్రి ఈయనని చెప్పారట మా నాన్నగారు నల్లగుండేవారు పుడుకుండేవారు ఎందుకంటే తమ్మ ఆయన చూడక్కర్లేదు అని అదే పోవటం ఇక నాన్న తెలిసింది అమ్మ తెలిసి బాధపడ్డారు అమ్మ చాలా అందంగా ఉండే నాన్నగారు కూడా కలగా ఉండేవారు నల్లగున్న నాన్నగారు బాగా నలుపు కొంచెం పళ్ళెత్తి ఉండేది చాలా పొడుగు సన్నగా ఉండేవారు అమ్మేమో చాలా అందంగా ఉండేది ఇంకా నాన్న ఇక కొంచెం బాధపడ్డారు నీ పొలికలన్న రాలేదు అంటే ఈ పిల్లలు మరి కొంచెం అటు ఇటు కాకుండా ఉన్నారు మన పిల్లలు పర్వాలేదు కదా అయినా ఇట్లా చూడు ఇట్లా అన్నారు అని చెప్పంటే మా నాయనములు మా నాన్న బాధపడతలేరా చూద్దాం ఎవరో కూడా వస్తారులే అన్న
ఎట్లా ఏంటనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు అప్పుడు మా అన్నయ్య కట్నం లేకుండా మా మేనమాం కూతురు చేసుకున్నారు తెనాల్లో ముకుందరావుతో పాటు లెక్చరర్గా ఉన్నారు ముకుందరావు గారు తండ్రి మా తాతగారు మేనత్త మేనమాం బిడ్డలు అప్పుడు మా అన్నయ్య ద్వారా మా నాన్నగారు వాళ్ళు అడిగిచ్చారు ముకుంద ద్వారా టక్కమని మా చెల్లెళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు తమ్ముడు ముగ్గురు ఉన్నారు నేను పెళ్లి చేసుకోనండి వాళ్ళ పెళ్లి చేయాలి తర్వాత సరే మా వదిన డెలివరీ అయింది ఆమె దగ్గర ఉంటాను ముందు మా చెల్లెళ్ళు వెళ్ళింది తర్వాత నేను వెళ్ళాను ఆ పిల్లవాడిని చూడటానికి అక్కడికి ముకుంద్ గారు వచ్చారు ఆయన ఏమి నన్నేం లవ్ చేయలే ముందు నేను ఇంత చక్కగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను మనం ఎప్పుడు స్పీడే కదా ఆయన చాలా నిదాన ముకుంద్ రావు అక్కడికి వెళ్ళేది వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు చాలా పెద్ద కుటుంబం ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉండేది ఏరుబడి అక్కడికి వచ్చి ఒక చిన్న ఇల్లు వేసుకుని ఉన్నారు చింతలు అంటారు ఆ తోటలో అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో మాట్లాడము నేను చరువుగా ఉంటాము వాళ్ళ పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తా మాట్లాడతా సరదా కబుద్ధి నేను చూశాడు మనసులో ఆయనకు అనిపించింది ఈ అమ్మాయి మా పెద్ద కుటుంబంలో వస్తే బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటాను తర్వాత అన్నయ్య గారి ఇంటికి వచ్చినాక అప్పుడు నేను చేసుకుంటాను మీ చెల్లిని అని చెప్పారు అది కూడా ఎట్లా చెప్పారు నేను వెళ్ళిపోతున్నారు ఊరికి ఇద్దరు రైల్వే స్టేషన్ లో దించడానికి వచ్చినప్పుడు మా అన్నయ్య యువతలు పిలిచి మీ చెల్లెలు నేను చేసుకుంటాను ఇంకా మా అన్నయ్యలోనే అవునండి ఇంకా మ్యారేజ్ అయిందండి పెద్ద కుటుంబంలో